அதற்காக சொல்கின்றேன் நன்றி அதற்காக சொல்கின்றேன் நன்றி நன்றி நன்றி
Shanti, Om Shanti. Nat Atma Videhu Bamana Atma Brutchapadi Paramatma Ulaha Sirstiki Videahe Irkindra Adalal Avare Brutchapadi Andre Puhal Mahime Irkindra Brutchapadiahe Paramatma Vin Kulandai Nanum Master Videruba Atma Videahi a Bahavanidam Another putti johate in a kin rain Kalpa virchatin Adipahatil pursotama Sangamajuhatil Bear pahudil nan amandir kin rain Nan atma Sangama Juha Pramana Atma Katpahab Birchatin Verahe Irkin Rain Viday Vadiva Paramatma Vin Ninevil Anmi Ha Shakti Halai Enakul Raikin Rain Anmi Ha Shakti Halai Very Lind Mulup Pahudi Kum Tanam say him rain Adimaramaha irkum Satya juham Treta juham Ilehalana tuavera juham Kali juham Aha Ulaha Surusti and Ramadam Vistaramaha Valandu Vitade Videudan Todarpilla the Haranatal Mulu Ulahamum Varanda Vuttade Ipoludanan Atma Bear Pahudil Amarand Hund Tande Mulam Shaktihal and Rakiranangalai Parapi Tanam Sehindre Mulu Maramum Salika Vendum Tande Virchapadi Kalpaham Marathin Talaiver Ningalta Nan Atma Viday Vadiva Mahe Irinde Kalpaham Marathilulla Atma and Rilehalik Shakti Hodokrain Nan Gopanavamana Shakti Pumigin Mail Parapuhan Rain Nan Servo Shak Master Servo Shaktivan Nan Sakti Verahe Irkin Rain Swapun Ramana Hadir Halai Pumil Mail Parapuhan Rain Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Patumbatu Patti, Arthur Pilarti, Elvati Andi, Om Shanti, Avieta Bhaktada, Madhubet. Burshapadi, Kalba, Virchati Nuria, Aval and Ilia Parta. Indre, Burshapadi, Matamadi, the Idivaran, Tana, the Virchati Parka Chendana. Adi de Adavadi Sahara Manida Sursti in Padepale Tande Prajapida Brahma Virchate Nala Pakatilindum Pater in Il in the Pater Uber Manida Atma Ruba Ile Palea Dahaway Ahibitad Anal Pirimpan Mayana Ilehel no Utirindana Idanal and the Ile in Nuram Suruvam Mari Rindad Adavadu prahasam mari rindadu. Uru pakkam rachi adhiharate parta. Irendavadu pakkam madangalin adhiharate parta. Mundra pakkam pakthalin adhiharate parta. Nangam pakkam prajahalin adhiharate parta. 
உட உள்ளே காலியாக இருந்தது வெளியில் உருவம் மட்டும் இருந்தது எப்படி கரையான் பிடித்திருந்தால் உள்ளே இருப்பதை அரித்து தின்றுவிடும் பின்பு வெளியில் இருந்தே அதை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதுபோல ராஜ்ய தலைவர்களிடம் ராஜ்யத்தின் சக்தி இல்லை பேரோ ராஜ்யம் ஆனால் உள்ளே இரவு பகலாக ஒருவர் மற்றவர் மீது இழுபறி அதாவது பொறாமையின் நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருந்தது ராஜ்யத்தில் சுகத்தின் பிராப்தியின் தான் என்ன ஆனால் ஒரு நிமிடம் கூட அமைதி இல்லை தூக்கத்திலும் அமைதி இல்லை மனித வாழ்க்கையில் முழு நாளினுடைய கலைப்பை சங்கல்பங்களை போக்குவதற்கான சாதனம் உறக்கம் என்ற நியமம் உருவாகியிருந்த போதும் அந்த அல்பகால அமைதியின் பாக்கியம் கூட இல்லை இந்த கழிவுக நேரத்தை தான் நான் போய் பார்த்த இப்பதான் அப்ப இங்க இருக்கிற அந்த துன்பங்களால யாருக்குமே தூக்கம் கூட நிம்மதியா இல்லையா என்று அப்ப சொல்றேன் அதாவது துரதிருஷ்ட வசமான ராஜ்யம் ராஜ்ய தலைமையும் இல்லை அற்ப காலத்திற்கு ராஜ்யத்தில் பெறப்படும் அதிகாரமும் இல்லை அத்தகைய சக்தியற்ற ராஜ்யத்தை பார்த்தார் நிலையே நிலையே காணவில்லை சதா பயம் எனும் பூதங்களுக்கு நடுவில் நாற்காலியில் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தார் இதை பார்த்தவாறு பின்பு மறுபக்கம் என்ன பார்த்தார் தர்மத்தின் அதிகாரம் மதத்தின் அதிகாரத்தையும் பார்க்கிறார் இங்கு சில கொஞ்சம் அதிகமான சின்ன சின்ன புதிய இலைகள் தென்பட்டன ஆனால் அந்த இலைகளுக்கு மிக சீக்கிரமாகவே அகங்காரம் அதாவது தற்பெருமை மற்றும் வெற்றி எனும் குருவி தின்று கொண்டிருந்தது மறுபக்கம் பார்த்தால் பெயரோ தர்மம் ஆனால் இருப்பதுவோ அதிகமான தவறான நடத்தைகள் அதாவது விகர்மத்தின் புழு அவர்களின் மத அதிகாரத்தை அதாவது சக்தியை முடித்து கொண்டிருந்தது அநேக விதமான தலைகீழான போதையில் தூள் தூளாகி அழிவு மத உணர்வினால் உணர்விழந்திருந்தனர் எனவே மத தலைமையையும் வெளிப்புறத்தில் ஆடம்பரமாக தெரிந்தது ஆனால் தியாகம் தபஷா வைராக்கியத்துக்கு பதிலாக மக்களை ரித்தி சித்திகளினால் விளையாடச் செய்வதை பார்த்தோம் அப்ப மதம் என்ற பெயரால நடக்கிற இழிவான வேலைகளை எல்லாத்தையும் அப்பா பார்த்திருக்கிறார் அவையிலும் அந்த மந்திர தந்திரங்களால வெளி விளையாடச் செய்கிறதையும் அப்பா பார்த்திருக்கிறார் உண்மையான அந்த தியாகம் தபுஷா வைராக்கியம் அங்கே இல்லை வைராக்கியத்திற்கு பதிலாக வெறுப்பு கோபத்தை பார்த்தோம் எவ்வாறு பெரும்பான்மையான இராச்சிய தலைவர்கள் லாட்ரியில் சூதாட்டம் விளையாடி கொண்டிருந்தனரோ அதே போல மத தலைவர்கள் நாம் என்பதை மறந்து பக்தலிடம் அற்பகால சித்திகளின் சூதாட்டம் ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் பெரிய பெரிய சவால்கள் விட்டு கொண்டிருந்தனர் உங்களுக்கு இந்த பிராப்தியை செய்வித்தால் நீங்கள் இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் நோயில் இருந்து விடுபட வைத்தால் நீங்கள் இவ்வளவுதான் புண்ணியம் செய்ய வேண்டும் இத்தகைய சித்திகளுடைய சூதாட்டத்தின் சவால் விட்டு கொண்டிருந்தனர் மத தலைவர் எல்லாம் நீங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு இப்படி நோயில் இருந்து உங்களை விடுபட வைத்தால் நீங்கள் இவ்வளவு செய்ய வேணும் இப்படி என்ற ஒரு அந்த சூதாட்டம் போல செய்கிறது எல்லாத்தையும் அப்பா பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் பிறகு என்ன பார்த்தோம் பக்தர்களின் அதிகாரம் இதில் என்ன பார்த்தார் குருட்டு நம்பிக்கையின் துணிகளை கண்ணில் கட்டியிருந்தனர் மற்றும் குறிக்கோளை தேடி கொண்டிருந்தனர் இந்த விளையாட்டை பார்த்தீர்களா கண்களை கட்டியிருந்தவர்கள் எப்படி பாதையை தேடுவார்கள் எங்கிருந்து ஓசை வருகிறதோ அந்த பக்கம் செல்ல வேண்டியது தான் எங்கால பக்தி அது முக்தி முக்தி எல்லாரும் குருட்டு நம்பிக்கையில் இருக்கணும் என்ன வாயிலிருந்து லிங்கம் எடுக்கிற என்று சொன்னால் அங்கே ஓடுறது இங்கே இருந்து இது வருது என்று சொன்னால் இங்கே வருது இது பால் குடிக்குது இந்த மரத்திலேருந்து பால் வடியுது என்று சொன்னால் அதில் எல்லாம் நம்பி மக்கள் ஓடிக்கொண்டு இருந்தனராம் எனவே பக்தர்களும் உள்ளுக்குள் துக்க மசாந்தியால் பயந்து கொண்டிருந்தனர் இதோ இங்கு ஒரு ஆத்மா மிக விரைவாக பிராப்தி செய்விக்கிறார் என்று எங்கிருந்தாவது ஒரு குரல் வந்தால் ஏனில் உடனே அந்த குரலுக்கு பின்னே குருட்டு நம்பிக்கையில் ஓடிக்கொண்டு யாராவது நல்ல அதிசயம் செய்கிறார் சொல்லுவதெல்லாம் நடக்கிறது பணம் வருது புதியல வருது என்று சொன்னால் அங்கே ஓடுறது அப்படியே நாலா பக்கமும் எங்கே சத்தம் வருதோ ஓடிக்கொண்டு விற்கணுமா 
தங்குவதற்கு எந்த இடமும் இல்லை இன்னொரு பக்கம் பொம்மை விளையாட்டில் அவ்வளவு போதையுடன் ஈடுபட்டிருந்தனர் யாராவது பரந்தாமம் வீட்டிற்கு செல்லும் சரியான வழியை கூறினாலும் யாரும் கேட்பதற்கு தயாராக இல்லை பக்தியின் அதிகாரம் அதீத சிநேகத்தின் சக்தி ஆனால் சிநேகத்தின் அதிகாரம் சுயநலமாக மாறிவிட்டது எல்லாருக்கும் பக்தி அது முற்றி போய் இருக்கணும் எல்லாரும் இதை கிடைச்சா அது ஏதாவது கிடைக்குமா எங்களுக்கு என்று தான் அழகினமே தவிர யாருமே தந்தைன்ற பரந்தாமத்துக்கு போக வேணும் நாங்கள் அமிர்தாமத்துக்கு போகணும் என்ற எண்ணம் ஒருவரிடமும் இல்லை என்றண்ட அப்பா பார்த்துருக்கிறார் சுயநலம் தான் மேலோங்குகிறது எல்லோரும் சுயநலத்தின் பிச்சைக்காரர்களாக காட்சி அளித்தனர் சாந்தி கொடுங்கள் சுகம் கொடுங்கள் உறவினருக்கு நீண்ட ஆவிலை கொடுங்கள் செல்வம் அதிகமாக கிடைக்கட்டும் இதை கொடுங்கள் அதை கொடுங்கள் என இவ்வாறு பிச்சை கேட்டு கொண்டிருக்கும் பிச்சைக்காரர்கள் இருந்தனர் எனவே பக்தர்களையும் பிச்சைக்கார ரூபத்தில் பார்த்தோம் அடுத்து முன்னே செல்லுங்கள் அப்பா பக்தர்களும் ஜாசித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் எனக்கு அது தாரியா இது தாரிங்களா கடவுள் என்று கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறதையும் பிச்சு எடுக்கிறதையும் அவர் பார்த்தார் அதோட முண்டுக்கு போறார் பிரஜைகளின் அதிகாரம் பிரஜைகளில் என்ன பார்த்தார் எல்லோரும் கவலை என்ற சிதை மீது அமர்ந்திருந்தனர் சாப்பிட்டு கொண்டும் இருந்தனர் போய்க் கொண்டும் இருந்தனர் ஏதோ காரியம் செய்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் இப்போது நெருப்பு பற்றி கொண்டு விடும் என்ற இந்த பயத்தின் சங்கல்பம் சதா இருந்தது பிரஜைகளுக்கு இருக்குது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல விநாசம் நடக்க போகுது என்ற எண்ணமும் அவைக்கு இருக்குது எண்ணத்தில் கனவை போல இது தெரிந்து கொண்டே இருந்தது இப்போது பிடிபட்டோ விட்டோம் சில சமயம் ராட்சி அதிகாரம் மூலம் சில சமயம் இயற்கையின் ஆபத்துக்கள் மூலம் சில சமயம் கொள்ளைக்காரர்கள் மூலம் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களின் கனவு கண்டு கொண்டிருந்தனர் இத்தகைய கவலைகளின் சிதையில் சவாரி செய்தவாறு தங்களை காப்பாற்றுவதற்கான எந்த வழியையும் காண முடியாமல் கவலையும் சோகமும் அமைதியற்றவர்களுமாக இருந்தனர் அங்கு சென்றால் நெருப்பு இருந்தது அங்கு சென்றால் தண்ணீர் இருந்தது இப்படி நாலாபுர பதத்தத்திற்கு நடுவில் பீதி அடைந்தவர்களாக தெரிந்தனர் இதுதான் இன்றைய சுற்று அப்ப நாலு பக்கமும் சுற்றி பார்த்துட்டேன் ஒரு பக்கத்துல மத தலைவர்கள் பல மதங்களை உருவாக்கி அதுல சூதாட்டமும் மந்திர மந்திர வேலையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கணும் ஒரு பக்கம் பக்தர்கள் மூளைக்கு மூளை சாமியார்கள் தோன்றி பிச்சை எடுக்கிற இதுகளை அப்பா பார்க்கிறார் ஒரு பக்கம் பிரஜைகள் கனவு கண்டு கொண்டு ஒரு பக்கம் தண்ணியா இருக்கு ஒரு பக்கம் நெருப்பண்டு பீதி அடைஞ்சவர்களாக கவலையோட கவலை என்ற சிதையில இருக்கிறதையும் பார்த்தார் இதுதான் அப்பா இன்றைக்கு சுற்றி பார்த்தது இப்படி சுற்றி பார்த்து விட்டு வரும்போது ஒரு புதிய மரக்கன்றை பார்த்தார் அதில் யார் இருந்தார்கள் நீங்கள் அனைவரும் உங்களை நாற்று என நினைக்கிறீர்களா எப்போது பழைய மரம் நோயிற்று இட்டு போய் விட்டதேனில் இப்போது புதிய மரம் நடுவது என்பது ஆதார மூர்த்திகள் அப்பா அப்படி சுற்றி பார்த்து வந்த விளையத்தில் எங்களையும் கண்டுட்டார் நாங்களும் இருக்கிறத பார்க்கிறார் அப்பா பிராமண குல பரிவாரங்கள் உங்கள் மூலமாகத்தான் நடக்க வேண்டும் பிராமணர்கள் தான் புரிய புதிய விருட்சத்தினுடைய அஸ்தி வேரம் ஆவார்கள் நீங்கள் தான் அந்த அஸ்தி வேரம் எனவே அஸ்தி வேரம் எவ்வளவு சக்திசாலியாக நிமித்தமாகி இருக்கிறது என்பதை பார்த்தேன் நாங்கள்லாம் பிராமணர்கள்லாம் இந்த மரத்தின் கீழே வேரில் அமர்ந்திருந்து நாங்கள்லாம் அதுக்கு பூ அத்தி வேரம் போடுறோம் அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஒரு ஆக்களாக நாங்கள் அப்போ அந்த அறிமுகத்தை கொடுத்து நாங்கள்லாம் அந்த மரத்தை நாங்கள் வளர பண்ணவணும் அஸ்தி வேரம் அவ்வளவு சக்திசாலியாக நிமித்தமாகி இருக்கிறது என்பதை பார்த்தார் பிரம்மா தந்தைக்கு நாலாபுரத்தினுடைய அவளரிலேயே பார்த்தவாறு சங்கல்பம் வந்தது அவருக்கு நாலாபுரம் பார்த்தது அப்புறம் ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு இப்போதே குழந்தைகளுடைய தபசு ரூபம் மூலம் யோகாக்கினி மூலம் இந்த பழைய விருட்சத்தை எரித்து விட வேண்டும் என இந்தளவு தபசு ரூப பிராமணன் அல்லது ஆன்மீக சேனை வெளிப்பட்டு இருந்தது எல்லோரும் தபசு ரூபத்தில் அவரவர் சக்தி கேட்டவாறு சக்தி கொடுத்து கொண்டு இருந்தனர் ஜோக அக்கினி கொழுந்து விட்டு எரிவது தெரிந்தது குழு ரூபத்தில் ஜோக அக்கினியின் பிரபாவம் மிக நன்றாக இருந்தது ஆனால் உலக வினாசத்திற்காக பரந்த ரூபத்திலே இல்லை அப்பாக்கு அந்த எண்ணம் வந்திருக்கு எல்லா ஒவ்வொரு பிராமணரும் நல்ல சக்திசாலியாகவும் தந்தைக்கு இந்த வினா அந்த 
உலக விநாசத்துக்கு அந்த மர முக்கிய நம்ம மரத்தை இதுன்ற புது மரம் உருவாக்குறதுக்கு ஒரு விரல் கூட எல்லாரும் தயாராக இருக்கணும் அதெல்லாம் அப்பா பார்த்துருக்கிறார் ஆனா அந்த அது அவ்வளவு பெருசா பிறந்திருக்க இல்ல ஒரு கோடியிலும் சிலர் தான் அப்படி இருக்கணும் வேகம் இருந்தது ஆனால் முழு வீச்சில் இல்லை எல்லார்கிட்டையும் அந்த வேகம் இருக்கான்னு அந்த முழு அர்ப்பணிப்பும் முழு வீச்சு அதில் இருக்க இல்லை அதாவது எல்லா பிராமணர்களின் நம்பர்படி அவரவர் சக்தி கேட்டவாறு சம்பூர்ணம் அதாவது முழும நிலையை அடைந்திருக்க வேண்டும் சம்பண்ணம் ஆகவில்லை எல்லாரும் அவரவற்ற சக்தி களவா சம்பூர்ணமாக இருக்கிறோம் ஆனால் முழுதா சம்பண்ணம் ஒருத்தரும் ஆக இல்லை முழுதா சம்பண்ணமாக கர்மாத்தி நிலை அடைஞ்சு எல்லாரும் அதே மாதிரி இருந்தால்தான் அழிவு அடி வினாசம் ஆகும் ஆதலால் ஒரே அடியில் வினாசமாகி பழைய விருட்சமும் சாம்பலாகும் அப்பதான் அவ்வளவுக்கு முழு வேகம் இல்லை இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் பிரம்மா தந்தையுடைய சங்கல்பத்தை சாகாரத்துல கொண்டு வாருங்கள் நாங்கள் அவற்றை எண்ணம் அவர் அதில் எண்ணினத அந்த எண்ணத்தை நாங்கள் அதை சங்கல்பத்தில் நாங்கள் கொண்டு வர வேணும் எங்களுக்கே அந்த எண்ணம் வர வேணும் அதற்கு நினமாய் தபசு ரூபம் மூலம் நாங்கள் யோகா திணிய வளர்த்து அதில் இந்த விருட்சங்களை நாங்கள் எரிக்க வேணும் என்ற எண்ணத்தை நாங்களும் அவற்றை எண்ணத்தை நாங்கள் எங்கட எண்ணமாயே கொண்டு வர வேணும் தந்தையின் சிநேகியாகி இந்த பரந்த காரியத்தில் சகஜோகி ஆகுங்கள் ஆனால் எப்போது அல்ல இப்போது இருந்தே தன்னை சம்பந்தமாக்குங்கள் புரிந்ததா நல்லது நாங்கள் இது எப்போ நடக்க போதோ அப்போ என்றென்று இருக்காமல் நாங்கள் இப்போவே சம்பூ எங்களோட சக்தி கேட்டவாறு நாங்கள் சம்பூர்ணமாக இருக்கிறது மட்டும் காணாது நாங்கள் சம்பந்தமாய் நாங்கள் ஆகணும் முழுக்கங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கணும் தந்தைக்கு நல்லது அந்த மாதிரி சங்கல்பத்தை சாகாரமாக்கக்கூடிய சிநேகத்தின் கைமாறாக சகஜோகத்தை தரக்கூடிய சதா இதக்க மனம் விஸ்வ கல்யாண ஹாரி ஸ்திதியில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஆடாத அசையாமல் இருக்கக்கூடிய சதா சுப சிந்தனையில் இருக்கக்கூடிய சுப சிந்தனையாளர் குழந்தைகளுக்கு பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ் அப்பா அழகா இந்த வாணியை சொல்லி முடித்திருக்கிறார் நாங்கள் ஒரு சின்ன சிந்தனை செய்வோம் கற்பகதரு என்னும் மரத்தின் இலக்கு கீழே நாங்கள் அடியில் இருந்து கேட்டால் எங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் என்றது ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஐதீகம் ஆனால் இந்த உலக சிருஷ்டியை நாங்கள் மரமாக அப்பா உருவகப்படுத்தி உள்ள இந்த மரத்தின் விதை சுவபெருமாத்மா வேர்கள் வந்து பிரம்மா சரஸ்வதி நாங்கள் பிராமணர்கள் முதல்ல தண்டு அது சத்திய ஜுவம் அடுத்த பகுதி வந்து திரைத்த ஜுவம் பிறகு துவாபர ஜுகம் கலியுகம் என நாங்கள் பகுதிகளாக பிரித்திருக்கு ஆனால் சத்திய திரைத்தாவில் சிலைகள் வந்து இல்லை அங்கே வந்து ஒரே ஒரு தர்மம்தான் இருந்தது முழு பாரதமுமே ஒரே தர்மமும் ஒரே கண்டம் ஒரே நாடு ஒரே இதாகத்தான் இருந்தாங்க எங்கேயுமே அங்கே துண்டாட்டம் இருக்க இல்லை அப்புறம் துவாபரத்தில் இருந்து கிளைகள் உருவாகுது துவாபர ஜுகம் கண்டு ஜுகமும் கழிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் கிளைகள் உருவாகுது உருவாகித்தான் இப்ராஹிம் மூலம் இஸ்லாமிய தர்மம் புத்தர் மூலம் பௌத்த தர்மம் கிறிஸ்துவ மூலம் கிறிஸ்துவ தர்மம் என்று அது பிரியுது குருநானக் மூலம் சீக்கிய தர்மம் என்று பிரிஞ்சு பல தர்மங்களும் வந்து மக்கள் எல்லாரும் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகணும் அதனை தொடர்ந்து மகான்களின் கிளைகள் இலைகள் மனித தலைகள் காந்தி அப்படி பெரிய பெரிய மகா விவேகானந்தர் அப்படி என்ற மகான்கள் இந்த கிளைகளும் வருகிறது இந்த விருட்சத்தின் ஆயுள் வந்து ஐயாயிரம் வருடங்கள் இந்த மரம் வந்து ஐயாயிரம் வருடங்கள் தான் இந்த மரம் தலைகளான மரம் இதில் ஆழமான ரகசியமும் ஒன்றிருக்கு இந்த இலைகளுக்கு விதையில் இருந்துதான் இந்த என்ன ரகசியம் என்றா ஒரு இலையில இருந்து என்னொரு இலைக்கு சக்தி போகாது அந்த கிளையில இருந்து என்னும் அதுக்கு சக்தி போகாது அது எங்க இருந்து அதுக்கு சக்தி கிடைக்கும் என்றா அதுக்கு நேரடியா அந்த இலை நேரடியாக வேறு தொடர்பு கொடுத்து விதையில இருந்துதான் அது சக்திய பெற வேணும் அதே நேரம் வேறுடன் தொடர்பு இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கும் இலை மூலம் அதுக்கு கிடைக்காது நேரே விதையுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் இது வினாசமாகி மீண்டும் விருட்சம் வளரும் உக்கிட்டு இருந்த அப்ப சொல்றாரு இது அழிஞ்சு புற திரும்பி 
இப்படியே இந்த சக்கரம் சுழந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த உலக நாடக சக்கரம் இது ஒரு அழியாத நாடகம் இது ஒரு குட்டுக்கர்ண விளையாட்டு இந்த அப்பா சொல்ற தலைகளான மரம் பிரகாப்பிகை வந்து குட்டுக்கர்ண விளையாட்டு எங்களோட புத்தி வந்து நாங்கள் எப்பவுமே விதியோட தான் இருக்க வேண்டும் நாங்கள் அப்பதான் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆத்மாக்கள் என்ற புத்தியும் விதியோட இணைந்திருந்து இந்த சிருஷ்டிக்கு நாங்கள் புது சிருஷ்டிய நாங்கள் உருவாக்கணும் இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை உண்டு பார்ப்போம் ராமர் போர் எல்லாம் முடிஞ்சு பட்டாபிஷேகம் எல்லாம் நடந்து அவர் அரியணையில இருக்கேக்க சீதாரோட அவர் ராமர் இருக்கேக்கு இல்ல விபூஷணர் அவருக்கு ஒரு அரிய மாலை உண்டு ரத்தின வைர வைடூரியங்கள் ரத்தினங்கள் பதிச்ச ஒரு மாலையை அவருக்கு விபூஷணர் பரிசா கொடுக்குறார் அப்ப அதை அவர் ராமர் வேண்டி சீதா தேவிட்ட அந்த மாலைய கொடுக்குறார் அவ அதை என்ன செய்யறான்டா ஆஞ்சநேயர் காலத்துல போட்டு விடுவா நீ வச்சுடு உனக்கு இது பொருத்தமா இருக்க மாட்டேன் அப்ப ஆஞ்சநேயர் அதை கொண்டு போய் ஒரு ஆறு ஓடுது ஆறு ஓடைக்கு ஒரு மரத்துக்கு கீழே அவர் அதுல இருக்கிறார் இருந்து அந்த மாலைய திருப்பி கலட்டி பாக்குறார் பார்த்து திருப்பி திருப்பி பாக்குறார் பிறகு தண்ட பல்லால ஒவ்வொரு அந்த ரத்தினங்களையும் கடிச்செடுக்கிறார் எடுத்து அதுக்கு பிறகு திருப்பி மற்ற பக்கம் மற்ற பக்கம் பார்த்துட்டு கடை அந்த ஆறுக்குள்ள எரிஞ்சு கொண்டே இருக்கிறார் அந்த வழியால வந்த விபூஷணனுக்கு பார்த்த உடனே சரியான கோபம் வந்துட்டு அவர் அதால வந்தவர் வந்து பார்த்துட்டு ஏன் நீ எவ்வளவு விலை மதிக்க முடியாத மாலை நீ ஏன் இதே எறிகிற பிடுங்கி பிடுங்கி ஏன் எறிகிற என்று கேட்டதுக்கு ஆஞ்சநேயர் சொல்லுவார் நீங்க விலமதிக்க முடியாதுன்னு சொல்றீங்க மன்னிச்சு கொள்ளுங்க என்ன ஆனா நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இதுல எங்கேயுமே இந்த தலைவன் ராமத்தை படத்த காணையில ராமர் சீத்திய காணையில ஆனபடியா இது எனக்கு அவ்வளவு பெருசா தெரியல எனக்கு அவர் ரெண்டு பேர்த்த உருவமும் தான் எனக்கு பெருசா தெரியுது தவிர இது எனக்கு அவ்வளவு பெரிய பொருளா எனக்கு தெரியல அதுதான் நான் நிறுவனேன் அப்ப அவருக்கு பேர் அப்ப நீ அவையல் ரெண்டு பேரையும் நீ பெருசா அந்த நினைவிலை வச்சிருக்கிறியாண்டுக்கு அவர் சொல்லுவார் நான் நினைவில வச்சிருக்கேன் இல்லை இந்த இதயத்துல வச்சிருக்கிறேன்னு தன்னுடைய இதயத்தை திறந்து அவர் காட்டுவார் அங்க ராமர் சீதா இருப்பினர் அதே மாதிரி நாங்களும் எங்களுக்கு இந்த உலகாய எந்த இதுகும் அழிய போதும் இந்த உலக சிருஷ்டியில புது மரம் அதுதான் அப்பா ஒவ்வொரு மூன்று இடத்து நாலு இட அவலத்தையும் பிரம்மா தந்தையோட அப்பா சுத்தி பார்த்துவர் பார்க்க எல்லாமே அழிகிற நிலையில உக்கின நிலையில இருக்கிறதத்தான் அப்பா பார்த்துருக்கிறார் அப்ப எங்களுக்கு இந்த நாங்க அற்ப பொருட்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு பெருச நாங்கள் இதெல்லாம் எங்களுக்கு அற்பம் எங்களுக்கு பிராமணர்களுக்கு உண்மையில தந்தை இந்த நினைவில இருக்கிற பிராமண குலங்க குல பூஷணர்களாகிய எங்களுக்கு எந்த இதுகளும் அற்பமானது எங்களுக்கு காலுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஆஞ்சநேயருக்கு அப்படியாத அற்பமா தெரிஞ்சிச்சோ அதே போலதான் எங்களுக்கு எங்களுக்கு உண்மையில விதை ரூபம் விதை தந்தையோட தான் எங்கட நினைவும் தந்தையோட தான் எங்கட சகலதே நாங்கள் அர்ப்பணிச்சு அதான் சம்பண்ணமாகினாத்தான் விருட்சம் நடைபெறும் என்று நாங்கள் தந்தை இந்த தந்தையே சரணம் என்று நாங்கள் தந்தையோட விதையோட விதையோட நாங்கள் சரணம் அடைஞ்சு சம்பு சம்பண்ணமாகி நாங்கள் கர்மா நிலைய நாங்கள் அடைய வேண்டும் நல்லது ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி